wa Kamali wa Pure Africa TV. Karibu kwenye kipindi chetu cha leo cha The Couple Love Elim Talk Show. Hiki ni kipindi ambacho tunapata muda mwafaka wa kujadili masala yanayohusiana na elimu. Sote tunajua kwamba elimu ni taa, elimu ni msingi, elimu ni mwanga, elimu ni kiungo muhimu sana katika jamii. Leo tupo katika mmoja wapo ya shule zilizopo county ya Migori na wacha wageni wetu wa siku ya leo waweze kujitambulisha. Hii ni shule gani? Saint Kilisa Primary School. Kipindi ni kipindi kipi? The Papa Love Elimu Talk Show. Na kituoje? Pure Africa TV. Sadaka kama ulivyosikia hawa ni wavulana na wasichana wachanga wa shule ya msingi ya St. Kizito. Wa kujiunga nasi ni walimu watakaotusaidia kuzungumzia mada ya siku ya leo. Karibuni walimu mpate kujitambulisha. Jina langu ni Tom Chagwa au maarufu Tonja. Mimi ni mwalimu na napenda kuzungumza na hasa vijana kama hao kwa minaji ya kuwasaidia wawa na maisha ya baadaye yaliyomea. Asante. Kwa majina ni Di Margaret Abedi wa shule ya mtakatifu Kizito kwenye idara ya haki ya mtoto. Mtoto wa kike, mtoto wa kiume tunamfahamisha kuhusu maisha ya baadaye yenye mwanga na kuboreshwa katika elimu. Upande wangu ni bwana Dan Kanamulo, mwalimu wa Saint Kizito ambaye ni mwalimu wa lugha kwa hivyo tunawakaribisha wanafunzi wetu katika masomo ya leo ambayo inahusiana na hali ya maisha ya wanafunzi wetu Asante sana walimu wetu wanafunzi si tuwape makofi walimu wetu mada ya siku ya leo mpenzi mtazamaji utakubaliana nani kwamba watoto wa sikuizi wamepewa majina kwamba ni watundu ni wahuni hawana heshima hawasikilizi chochote yani hawaambiliki hawasemezeki haswa kwa hiyo ni nini kinachochangia hali hii ya watoto wetu ndio mada ambayo tunaenda kuzungumzia siku ya leo manake bila kuzungumzia swala hili hatuna kizazi ambacho tutasema tutajivunia siku zijazo kwa hiyo nitaanza kwa upande wa walimu kwamba walimu tunafahamu kwamba jamii siku hizi nalia wazazi wanalia shule zinalia kwamba watoto wa siku hizi si watoto ni kipi ambacho kinachangia hali hii nadhani sababu ya kwanza ni kwamba wazazi wengi siku hizi sababu ya hali ya maisha ndio kwamba kuna mfumo wa bei hela hazipo kwa hiyo wengi wanaamka asubuhi na mapema kwenda kutafuta hela kwa minaji ya kusaidia watoto wao wengi wao wanaamini kwamba jukumu moja tu walio nalo muhimu ni la kulipa kara hayo mengine wameyasahau yeye sababu ya kwanza jambo lingine ambalo linaweza likachangia sana ni kwa sababu maeneo na hali ya ufukara ambao wazazi wa maeneo tunayoishi wanapatikana. Kwa hivyo inafanya wazazi wengi wamejiajiri kwenye maeneo ya gold kuweza kwenda kutafuta riziki. Hivyo basi kwa sababu ya tabia ambazo watoto wao wanaziona mjini zinafanya afya na maisha yao ya ukakamavu unakosa maana. Jambo jingine ni teknolojia ya kisasa ambayo imeweza kuburuga mila na tamaduni za Afrika na watoto wengi unapata kwamba wanaweza kupata simu ambazo wanazitumia kwa njia ambayo isiyofaa vile vile kuna hali ya umaskini ambavyo mwenzangu alivyosema imekumba wazazi wengi hivyo basi inakuwa ni changamoto katika maisha yao ya kila siku Asante sana. Haya, kwenu wanafunzi tumesema kwamba jamii na wakashifu sana kwamba hamna heshima. Mmekuwa na tabia za kidini kiguni. Eh, mna mienendo ambayo 
haikubaliki na jamii mnakubaliana na kauli hiyo ni ukweli mmoja asimame atuambie kama nakubaliana nalo na kama nakubaliana nalo atupe sababu kama hukubaliana nalo ukubaliani nalo useme hukubaliani nalo na ni sababu gani ehe Mama Jina ni Zakar Bosire kweli ni dhahiri shahiri na kubaliana nalo vijana wengi wa siku hizi wameiga neneno isiyofaa kama wengine ambao tunasema kwamba sasa hivi unamkuta kijana wazungu wanapokuja kutembelea hapa nchini Kenya wanakuja huko wanapoenda katika huko starehe wanaenda katika mji wa mji mkuu wa Mombasa wanafanya vituko unakuta mzungu amevaa kinya kaptura amelala nje kwenye mkeka na baada ya hapo na mtazama kijana mtanashaji anaenda anajaribu katika mto wetu hapa damu yetu hapa kuirambo anajaribu nao pia wasiana wanapotazama wanasema ni ram starehe naye pia anakuja anasema wacha ni kuunge pia unaweza kumkuta kijana na sokota bangi namkuta kijana anachukua ile misokoto ya bangi ambaye watu huwa wanapanda tumbako na anaenda anachukua anasema wacha nijaribu kwa sababu sitadurika na hadi kutofahamu kile ile kuvuta moshi ndio nao duru yule kijana anachukua naweka karatasi kama hii yangu anakunja na jaribu ile kijana anapojaribu anasema ah ni, ni tamu kwanza anakohoa baada ya kukohoa yule kijana anasema haina madara haijani duru lakini kindani mwilini mwake amedurika kwa hivyo ni kweli kwa vijana wa siku hizi tumekuwa potovu asante mpigeni mm-hmm. kuzungumzia mambo ambayo kuzungumzia mambo ambayo yanafanya vijana wetu kupotoka. Nami nakumbaliana na swali hiyo kuwa vijana wa leo wamepotoka. Kwanza vijana wa leo kuiga mienendo ya watu wengine. Kwa mfano unampata mtu mtoto tu wa shule anaona anaona wazee wengine kama wakati wanavuta sigara na wao wanaenda kujaribu ama kwa mfano mtu ako na baba yake anaona baba yake wakati wa jioni anavuta sigara sasa naye pia anajaribu ili kuona kufaidi ki, kile ambacho baba yake anafaidi sasa ina sasa anaweza anaweza kupata kuingia kwa hicho kikundi cha kuvuta sigara pia namna ya pili hisia za mwili kama sio na kundi hili ni kama leo tumefikia unapata mwanafunzi anajaribu anaona kwa kwa mfano kwa teknolojia kwa simu anaona mambo hapai hapai kuyaona ambayo sio katika yake na yeye unapata anajaribu kufanya mambo ambayo yana yanaonyeshwa mtandao nami nakubaliana na swali hili asante
baadhi ya wazazi wetu hawajidichi katika swala hili ya ku ya kuelekeza watoto wao. Kwa mfano unakuta ni mzazi anakuja na pombe nyumbani anamwambia mtoto wangu usijaribu kunywa pombe. Ni hali yeye ameshikilia pombe. Kwa hiyo mtoto anasema, "Wewe baba nikunishie mfano gani wakati yeye ameshikilia pombe? Hataki nisikie utamu hiyo pombe. Naye anaenda kujaribu asikie baba anasikia nini kwenye pombe." Ama baadhi ya wazazi unakuta mzazi yupo nyumbani, yupo nyumbani muda mwingi, muda mwingi anakuta yupo kazini. Kwa mfano kama mama rudi kazi ni baba anakuta anarudi Jumamosi. Na Jumamosi ana alarm nyumbani. Kwa hiyo mtoto anakuta yupo huru wakati kwa yote yote. Alara nje wakati mwingine alarm nyumbani. Kwa hiyo nakubaliana na swala hili. kwa sehemu ya kutowajibika kwa wazazi. Nani ana maelezo ama nani anaweza katuka mfano halisi wa vile wazazi wanakosa kuwajibika tofauti na ile ambaye amesema mwenzangu hapa? Hamjambo wanagenzi wenzangu. Nipo hapa mbele yenu kuelezea mada juu ya yale ambayo tunajadili leo. Swala ambalo ningependa kuanza nalo kutowajibika kwa wazazi. Wazazi wengi katika hali ya kiuchumi wao huwa chini. Na wao huwatumia watoto wao kuwa kitega uchumi kwao ili wakweze kunufaika. Kuna wazazi ambao kwa hivi sasa hawana kazi. Sasa vi, wanapata kuna vijana wao ambao wana misuli tinginya, misuli ambayo yaweza kufanya kazi. Wanawapeleka kwenye migodi, wanafanya kazi ili wapate pesa. Pesa ile ambayo wanapata inawafanya vijana hawa akili kaeweza kuwa na furaha ribo ribo kwa kusema kwamba eh nimepata kweli leo hema halali nyumbani siku hiyo mzazi pia anachangia kwa sababu ingelikuwa yeye kama mzazi angalicheza wajibu wake kama mzazi kijana huyu angelifanya maneno mabaya anamwachilia kijana huyo wake anaranda randa kama mbwa koko kila mali utampata kwenye vilabu usiku hakosi Uki, na mzinga wa pombe rafiki yake mkuu mzazi anakuja na pombe nyumbani kijana anakuja akiwa anavuta anavuta bangi mpaka nyumbani mzazi anamshauri anamkuza anasema huyu ni kijana wangu ananiletanga cha kukula huyu ni wangu hawezi kumpa mashauri ambayo yatamfanya yeye akaweze kuiacha ile tabia ya, ya kufanya hiyo tabia ya kuvuta bangi kunywa pombe na pia kuto kuto kushauri kwa wazazi vijana wao pia kuleta magonjwa magonjwa ambayo nime magonjo kama ya kaswende magonjo haya unaletwa kwa sababu mzazi hajamshauri mwanawe kuhusu umuhimu wake wa kujilinda, kujilinda. yale mashauri ambayo angempa hajampa asanteni asante sana moja tofauti ambayo inadhihirisha kutowajibika kwa wazazi E kama una hoja nzito ila ambayo hata we mwenyewe unaweza kuwa umeona si lazima iwe hapo nyumbani kwenu umeona hata kwa majirani ama umesikia mwingine anasimulia hali halisi inayodhihirisha kwamba wazazi wanakosa kuwajibika kuna msichana pale Tunipigie <laughs> makofi anapokuja Mimi naitwa Silvia Mugosi. Ninasema mbele yenu kuapa mfano ambao kuonyesha kwa wazazi wakati mwingine huwa hawajibiki. Kwa mfano kama kwa familia fulani hiyo familia ni maskini hohe hahe una, unapata mama kama ako na ako na wasichana na wavulana. Kwa hiyo ana, pia wasichana na wambia waende wa, wa mke wa, waende kutafuta kutafuta hela unapata msichana na mka anaanza anaanza an, anaanza kuwa kirukanjia ili anaanza pia kutembea na wazee ambao sili sili karake ili aweze kupata pesa mpeleke mama yake na tuna unapata una kama pia ni kijana anaanza kumwambia aende kama ni kuiba aende aidende alete wapate chakula ilio ilio waweze kuendelea kuishi Asante sana mpige makofi
na mchoma choma lazima aseme nani mwingine kutowajibika kwa wazazi Kamjambo anafunzi wenzangu. Pia hata mimi naunga mada hiyo kwa wazazi wetu wamechangia kupotosha. Sio kwa mmoja ile ni kwa wote. Tutakuta kwamba mzazi ameruhusu mwanawe ambe, ameenda ameajiliwa nje kikazi. Huyo mzazi ingali anajua mtoto wake bado yuma somoni. Asita kuchua mzazi ha, hachukuli kuwa huyo mtoto wake anafaa kwenda shuleni. Mzazi wake anamukusu kwenda kwa ajiliwa kazi kwa mwingine. Huyo mzazi anapo ulizwa anasema sina wakunitakutia. Na ingali huyo mtoto wake bado hajua wakunitakutia. Mzazi, mzazi, mzazi huyo ya memtelikeza mwanawe e, kikazi inje na bado hajamaliza masomo ya hati. Santeli. Sante sana bi papi kwa kunipa fursa hii. Tunaomba mbele wanafunzi wazangu wa shule ya mtakatifu Kizito. Kukubaliana na hoja ambayo umetuambia kuwa wazazi wengi wamechangia kwa kuboku kupotosha. Jambo ambalo ningependa kuzungumzia ni kwamba wazazi wamechangia kwa kuboku kupotosha. Kwa mfano mzazi anakataa kutulipia karo ya shule. Hii inaweza ikanisababisha mimi kama mwanafunzi nikaona kwamba kama mzazi alimuuliza akaleta kwa ulimwengu lakini hataki ku Kufanya, kufanya wajibu wake kutindia manani anaweza kunifanya mimi nitoke pale nje na nikiondoka chini ya miaka 18 kwenda nje ya dunia na ukweli dunia itanipiga dunia itanifundisha mafundisho na hivyo itanipeleka mpaka niende kwa mambo mengine hata ya kuvuta kuvuta bangi kuchukua vileo ambao vitaathiri afya yangu kimaisha na pia zitaniharibia ndoto zangu wazazi wanakataa kutulipia karo za shule hivyo Haitaleta kicha nzuri sisi kwetu sisi kama vijana kwa sababu yote tatusababishia maisha yetu ndoto zetu hazitaweza kukamilika. Nakushukuru sana kwa kitu. Asante. Asante sana wanafunzi kwa hoja zenu nzito. Mtazamaji ulie nyumbani kama ni sasa hivi unatutazama kipindi ni The Purple Love Elimu Talk Show na kituo ni Pure Africa TV. Tunapatikana kwa kupitia free to air decoders pia tunapatikana kwenye Facebook na YouTube. Kwa hivyo unaweza kututafuta sehemu hizo ukapate kutazama vipindi vyetu. Turudi kwenye mada ya leo tunazungumzia swala kwamba hali ya watoto wetu, hali ya vijana wetu kwa sasa ni hali ambayo hairidhishi hata kidogo na kama ambavyo umesikiliza kutoka kwa wanafunzi lawa makubwa inaangukia kwa wazazi. Kwa hivyo walimu wetu hapa ningependa mweze kulichambua zaidi swala hili la wazazi kutowajibika na namna ambavyo inawaathiri watoto hawa. Kwa hiyo kwa sababu sasa tunaweza kusema kwamba makosa si kwa watoto. Si sahihi kusema kwamba mtoto ameharibika, mtoto ni muhuni, lawama inaangukia kwa mzazi. Kwa hiyo hebu sijui hoja zenu ni zipi kwa mujibu wa hoja hii ni kwamba ama mada yetu ni kwamba wazazi wamelaumiwa sana na wakati mwingine pia naweza tukawalaumu lakini kio kijaribu kufuatilia utakuta kwamba hata wastahili pia kulaumiwa kwa sababu hakika nyumbani kwamba haya majukumu yote lazima yafanye huenda ule upande mwingine wa kutafuta karo pia likawa tatizo kwa mfano kama hapa kama walivyosema kwamba wengi wao wanapata hela zao kutokana na shughuli za kodini kwa hiyo siko yeye wahi pale huenda asipate chakuapa kama ni chakula na mambo kama hayo wengine tumeambiwa kwamba hata wanakesha pale kwa milaji ya kutafuta kwa hiyo wakati mwingine sasa imefika wakati labda mambo yamekuwa magumu lakini mimi ambacho ningeomba ni kwamba wazazi kwa sababu tulijitolea kuwazaa watoto hawa kwa hiyo tujaribu kadi ya uwezo wetu licha kwamba hali ya maisha ni ngumu tujitahidi kuapa muda wakati mwingine unaweza kukuta mwana mtoto wako ana matatizo makubwa lakini anakosa hata muda wa kuongea nawe akakuulize hata afanye nini upande huu kwa hiyo mwisho wa siku anapata wengine wanaofanya nini wanaompotosha kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tungeyasema kwa sababu ya muda sita yasema hayo kwa sasa lakini ukweli ni kwamba tujaribu wazazi sasa nazungumzia upande wa wazazi 
kwamba wapopote pale walipo wajitahidi kadi ya uwezo wao kuwa na muda wa kuongea angalau na watoto wao kwa sababu unapokuwa na muda unapo muda mpa muda hata huyu mwanafunzi atakuwa huru kuweza kusema chochote ambacho anakipitia kwa hiyo tukiwapa muda nafikiri mambo yanakuwa vizuri sawa sawa kwa hiyo hoja yako hapo unasema kwamba uh, lawama kumtaftia mwanao huyu mwana ambaye unamtaftia ni mvuta bangi huyu ambaye unasema unamka saa unatoka Jumatatu narudi Jumamosi tayari ni msichana ambaye nikiruka njia kila mwanamme anapita naye huyu ni mtoto ambaye bombe yumo ni mtoto ambaye hakai nyumbani anaranda randa kisa na maana wewe umeamka kwenda kufanya nini kutafuta sasa yule ambaye unamtaftia unamtaftia nani madam jambo hilo linatera sana kwa sababu lawama imeenda kwa wazazi kwa sababu ya maisha ya uchochore ambao wazazi wetu wanaishi hivyo imetupa kuendeleza kizazi kizazi cha watu ambao hawajali watoto wao waje shule wasije shule unawapata hawa watoto aliacha kuja shule kuseme Ijumatatu wiki tatu zimepita mzazi hana habari yoyote kama mtoto wake anasoma huyu mtoto ni mtoto ambaye yuko darasa la nane anahitaji kufanya mtihani wake hajaja shule wala kufuatiliziwa wazazi wanatafuta fedha kwenye migodi na kuwasahau watoto wao kwa hivyo mimi ninaona jambo hili wazazi licha ya kuwa watoto wetu tunawahitaji kwa siku za baadaye tukumbuke ya kwamba hawa wakisoma migodi itaisha lakini je tutakuwa na watoto hivyo tunarudisha hili kwa wazazi wetu wakae chini wajielewe ya kwamba ndio tunatafuta fedha lakini tuna watoto nanielewa hivyo basi changamoto kwa wazazi wetu ni kwamba wawajibike waje shuleni waone matokeo inafanya hata mitihani ambayo tunaifanya haina matokeo mazuri kwa sababu wazazi hawafuatili tuna idadi ya watoto wengi shuleni ambao wanafanya tu mtihani kwa sababu wanafanya lakini hatuna matokeo mazuri na baada ya miaka minane tuseme ikiisha tunawarudishia watoto wao ambao hawajafanikisha wanaanza kuzunguka humu humu mtaani kwa hivyo kwa vizazi vijavyo kwa sababu ya migodi hatutakuwa na watoto watakaoendeleza masomo kwa hivyo wazazi tafadhali tuwajibike tujue kuna faida ya kuzaa kuna faida ya kulea kuna faida ya kutunza kwa siku zijazo asante sana mwalimu pale kwa upande mwingine tumepata malalamishi nyingi sana kutoka kwa watoto ya kwamba wazazi wengi hawana mpano mwema kwao. Kwa hivyo na warai wazazi wakikisha kwamba wamekuwa kielelezo chema kwa wana wao ili nao pia waweze kuiga tabia ambazo ni nzuri. Mwisho ningependa pia wazazi waelekeze watoto wao katika njia ya kidini ili iwasaidie kukua labda kiafya kiakili na hata katika nyoyo zao wao watu ambao wanatii mambo mengi la sivyo sina mengi asante tuwapigie makofi hiyo tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo lakini kabla tutamatishe kabisa hapa najua tuna wale wanafunzi ambao huenda mzazi wako wewe ni yule ambaye hawajibiki sio e, labda wewe unapatikana pale kwamba mzazi wako hawajibiki ila kila ambacho tungependa wewe ujue kwa siku ya leo ni kwamba umekuwa mkubwa kiasi wewe si mtoto mchanga sana una ndoto zako ambazo lazima ufanye nini utimize 
Kwa hivyo kama mzazi hawajibiki itabidi uwajibike wewe. Kwa hivyo ningependa mwanafunzi mmoja, mwanafunzi mmoja au wape wanafunzi wengine usia na usia wa, wako nataka uje hivi kwa wale wanafunzi ambao wazazi wao hawajibiki sasa wafanyaje waharibike tu waendelee kufanya mambo ambayo hayafai wakiharibu kesho yao ama wafanyaje mwanafunzi mmoja unaweza ukawa ambia nini wale ambao wanafunzi ambao wazazi wao hawawajibiki ehe si asanteni sana kwa nafasi hii kwa majina ni Yusuf Mwita kutoka shule ya sanaa ndio kuambia sisi tumekuwa wanafunzi wakubwa na tume, tumefika wa kufikiria usitegemee sana mzazi wako kwa sababu mzazi watu mwingine anataka kutafutia ukiwa kama kijana mimi na wewe malengo ya nyumbani nimeachiwa acha kutoka nje kwenda kulandalana utafuta kama ni msoro tafuta vulana kama ni vulana tafuta sichana acha na hiyo tabia tutimize malengo nyumbani ndio mzazi wako atia na turudi kwa kitabu ili tengaze maisha yetu ya mbele iliyoko mbele yenu kwa sababu maisha siku hizi kuna baadhi yetu mimi ndio hiyo saa hii wakati watu wanazeisha na watu wengi ufa hapa mai wanaangamia wakiwa hapa ndani hiyo ma wakiingia ndani hiyo shimo weza dikabika dika poromoka ukiwa hapa ndani na nikofunikia hapa ndani na mka mkapata kupataza maisha yenu sio kama wanafunzi tutimize malengo yetu kama umekuja shuleni fanya shuleni asanteni sana asante kijana lakini kesho wewe si kijana tena. Leo unaweza kuwa na magufu unaenda kufanya kazi mgodini lakini ipo siku hizo nguvu hazitakwepo. Huyo ndio maana mpo hapa shuleni mnanolewa akili. Hii akili ije kukusaidia baadaye. Unaweza ukapata kwa mfano kama uli, ulisoma vizuri, una taaluma yako, sema kwa mfano wewe ni mwalimu, hata ukivunjika mguu, unaweza ukaendelea kufundisha. Lakini useme leo una taaluma nyingine umevunjika mguu, je, kazi ya mgodini utaweza? Uiwezi Alafu lingine ni kwamba maisha yalishabadilika. Ukweli hata tuseme nini wazazi wameacha majukumu yao na nini? Hata tukilalamika hapa, huenda tusisaidia lolote. Kwa hiyo ndio maana sisi tupo hapa kuambia ya kwamba we mwenyewe unaweza ukaamua, ujitambue ujue pale nyumbani inapotoka. Maisha unayoyaona pale nyumbani unayatamani. Nina uhakika wengi wenu maisha ya pale nyumbani mnaona kwamba kuna kitu ambacho unaweza kukibadilisha. Kwa jitahidi kadi ya uwezo wako kuhakikisha kwamba umetambua hasa unachokitaka maishani. Mzazi awepo asiweko, angalau nadira, unajua we unalenga mahali fulani. Kama huku panga mahali unapolenga, ina uhakika hata utafanya chochote kwa sababu huna lengo lolote unalotaka kulitimiza. Kwa hiyo kama mwanafunzi, jitambue ujua matatizo ulionayo, ujitahidi kadi ya uwezo wako kufanya nini? Kuandaa maisha yako ya baadaye. 
au wazazi leo hapo unaweza kukuta mzazi ameyakusaidia leo kamaliza labda ni kidato cha sema ni da, form 4 ama ni darasa la nane mwisho akaachana nao labda wewe ulishaharibu maisha yako sema kama ni binti tayari ulishaharibu maisha yako labda una mtoto tayari alafu umeachwa sasa mzazi akusaidie tena je utaishije katika dunia hii na hapo ndipo matatizo hata ya kujitoa uhai yanatokea yani mtu unaona kwamba ufai kabisa unaona kwamba ambacho tu kimebaki ni kutoka katika ulimwengu huu ili kuepuka matatizo yao ya kiakili ambayo yanakuja kutupata baadaye tuangalie maisha yetu ya baadaye tunayatakaje wewe shukuru Mungu kwamba mzazi wako anakulipia karo ama mzazi wako anakununulia sare mzazi wako anakununulia nguo mzazi wako anakununulia chakula hicho chakula hiyo nguo hayo mavazi ya kuwezeshe wewe uandae kesho yako hapa darasani na wana wanafunzi kwa hiyo tusije ukafikia kwamba kama wazazi sasa wametuacha sasa tuchukue simu tuangalie mambo ambayo hayafai mwisho wa siku sisi ndio tutakapoteza mwelekeo na maisha yetu atakuja kuwa mabaya baadaye huenda hata wazazi watakuepo kwa hiyo mimi na wasii mjitambue ujue nini kimekuleta hapa shuleni ujue unaelekea wapi ujipange kwa ajili ya maisha yako ya umeelewana kwa hiyo madam tunasema kwamba hawa wazazi ambao wamekosa kutimiza wajibu wao watoto wako hapa wafanyaje wakati tu tamaa waseme kwamba ah mzazi ameniacha wacha hata na mimi nipotee tu hivyo uhusia wako kwa watoto kama hao ni kwa kweli mimi ninaweza nikasema mtu binafsi andike ndoto yake chini baada ya kuandika ndoto yako chini ufuatilizie ndoto yako kuitimiza tuna mashirika mengi sana kwa miaka yetu hayakuwepo lakini kwa sasa hivi ndilo limekuwa himizo langu kwa watoto ambao wako darasa la nane wewe fanya wajibu wako soma kwa bidii alama 280 kuelekea mbele hautakosa mtu wa kukusaidia mashirika yanawatafuta wewe kama mwanafunzi licha ya kuwa umetoka katika familia ambayo ni familia ya chini unaweza ukasoma kwa bidii ili wakati mashirika yamekuja kwa msaada upatikane kwa hivyo usije ukakata tamaa uwe katika hali ya kusoma kwa bidii ikiwa umefaulu ndio tuulize tunawashauri hapa mwalimu yuko hapa mwingine kule mwingine huku na wengine mwalimu nimefaulu nitawezaje kuendeleza masomo yangu hapo sasa utakuwa umetupa changamoto kwa sababu wewe umefanya wajibu wako na sisi tutakuwa tunaweza kukusaidia kwa hivyo tieni bidii katika masomo ukijua umeandika hatima yako mikononi na unakimbia mwenyewe kwa kijiti chako fika mwisho na hatima yako iliyo bora iko mbele lakini ukicheza hapa licha ya kuwa umetoka kwa familia ya chini licha ya kwamba wewe ni mrembo una sura ya kupendeza hayo yote hayatakusaidia ukifaulu baada ya miaka nane hapo ndipo utapata msaada wengine tulitoka hapa nikiwa mfano bora maisha hayo ya hali ya chini na yafahamu vizuri sana kwa wale ambao tumeongea nao kwa darasa lile la nane la blue niliwaeleza juzi sikujua hawa wanakuja kile kilichonisaidia leo na niona wa msaada ni kwa sababu nilitia bidii nilikuwa na ndoto nilikimbia kwa ndoto yangu sikujua nitapata msaada lakini kama leo tunavyoongea nimekuwa msaada kwa watu wengi kwa sababu nilisoma kwa bidii leo ninafurahia unaniona kama nateseka nafurahia kabisa wewe soma soma kabisa taa yako itangaa hivyo ndivyo langu kuambia mimi asante nami kwa upande wangu ningependa kuunga mkono walimu wenzangu ya kwamba wanafunzi msiwe watu wa kukata tamaa maishani hata mnapopitia majaribu mnafaa kukaza kazi ili mweze kufanikiwa siku zijazo kuna njia moja ambayo ningependa kuarifu wanafunzi 
ya kwamba kama mzazi labda unaona ni ana mfano potovu kwako usiige mambo hayo wewe yachuje yale ya kufanya na yale ambayo ufai kufanya uyaepuke tunaelewana vile vile wanafunzi katika ukiwa na changamoto ya kifedha tunajua kwamba kuna miradi ambayo hata nyinyi kama wanafunzi mnaweza mkaitekeleza kwa mfano unaweza kwa kufuga kuku pale nyumbani unaweza kuwa umepanda matunda kule nyumbani kwenu alafu ukikosa kalamu ukose kitabu unaweza ukatoa kuku wako mmoja ama tunda lako kupeleke sokoni unapata fulusi ambazo zitakusaidia katika sehemu ya nini kifedha vile vile ningependa wanafunzi muwaele wazazi wenu katika hali walio walioko usijilinganishe na familia ambazo labda ziko katika tabaka la juu nanyi mko katika tabaka la katikati wachukulie wazazi wako jinsi walivyo wewe utie bidii kazini ili uweze kuainua siku zija zijazo kwa hivyo muepukane na kulinga kujilinganisha na familia nyingi nyingine tofauti la sivyo nina hayo tu asante tupige makofi kwa hiyo tunaweza kuwakumbusha watazamaji wetu kwamba hii ilikuwa shule gani mtazamaji kimekuwa kipindi cha The Top Love Elimu Talk Show ikipeperushwa na kituo cha Pure Africa TV ni kipindi cha elimu tutakuwa tunapata muda wa kuzungumzia kudadavua kuchanganua na kuzungumzia.